എന്ന തൗഹീദിൽ ഒരാൾ എത്തിപ്പെടുകയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിൽ ഒരാൾ എത്തിപ്പെടുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു താല ഖുർആാനിൽ പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാനെ അനുസരിക്കണം അള്ളാനെ അനുസരിക്കണം എന്ന് മാത്രല്ല അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് അള്ളാനെ അനുസരിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെയാണ് അനുസരിക്കേണ്ടത് തങ്ങൾക്ക് വഴിപ്പെട്ടോ അവർ അള്ളാക്ക് വഴിപ്പെട്ടവരാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന് വഴിപ്പെട്ടാലാണ് അള്ളാന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് വഴിപ്പെട്ടാലാണ് അള്ളാക്ക് വഴിപ്പെട്ടവനാകാൻ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ മനസ്സിലാക്കിയാലാണ് അള്ളാനെ മനസ്സിലാക്കിയവനാക ആദ്യമായ ഒരു സത്യവിശ്വാസി എത്തിച്ചേരുന്നത് മുഹമ്മദ് തങ്ങളിലാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ ഈമാനിന്റെ മാർഗം വളരെ കൃത്യമായി അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഈമാനിന്റെയും കുഫ്രിന്റെയും ഇടക്കുള്ള കപട വിശ്വാസത്തിന്റെ വഴികൾ അള്ളാഹു താല വിശദീകരിച്ചു തരുമ്പോ സുഹൃത്തുക്കളെ മനുഷ്യ കുലത്തെ അള്ളാഹു താല മൂന്നായി വിഭജിക്കുകയാണ് ഒരു വിഭാഗം ാണ് ഒരു വിഭാഗം അവിശ്വാസികളാണ് മറ്റൊരു വിഭാഗം മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് ആ കുഫുറിന്റെയും നീമാനിന്റെയും ഇടക്ക് മറ്റൊരു കക്ഷിത്വമുണ്ട് ആ കക്ഷിത്വത്തെ വിശദീകരിക്കാൻ അള്ളാഹു താല ഖുർആാനിൽ ഒരു സൂറത്ത് തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ആ സൂറത്തിന്റെ അർത്ഥം സൂറത്തിന്റെ നാമം സൂറത്തുൽ മുനാഫിഖീൻ എന്നാണ് മനുഷ്യരെ മൂന്നായി അന്ന് പഠിപ്പിച്ചു ഒന്ന് അവിശ്വാസികൾ അവിശ്വാസികൾ ആരാണ് എന്ന് അവരുടെ ദേവാലയങ്ങളും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും അവരുടെ രൂപഭാവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വിശ്വാസികൾ ആരാണ് എന്നതും ആ വിശ്വാസികളുടെ ഐഡന്റിറ്റി കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ മുനാഫിക്കിങ്ങൾ ആരാണ് ആരെങ്കിലും മുനാഫിക്കിനെ കണ്ടുകൂടാ മുനാഫിക്കിങ്ങൾ ആരാധനാലയങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടുകൂടാ അള്ളാന്റെ ഭൂമിയിലും മുനാഫിക് ഉണ്ട് എന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞതാ പക്ഷേ മൂമിനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാഫിറിനെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് മുനാഫിക്കിനെ പ്രത്യേകമായ അടയാളത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എന്നാൽ ആ മുനാഫിക്കിന്റെ അടയാളം അള്ള ഖുർആാനിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാ പറയാണ് നബിയെ അങ്ങയുടെ സദസ്സിൽ വരുന്നവരാണ് മുനാഫിക്കങ്ങൾ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് ലായിലാഹയില്ലെന്ന് പറയുന്നവരാ മുനാഫിക്കങ്ങൾ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ വന്നുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവരാ മുനാഫിക്കങ്ങൾ അങ്ങയുടെ കൂടെ ഖുർആാനോദാനും ജമാഴത്തിന് വരാനും ജിഹാദിന് പോകാനും അങ്ങയുടെ സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കാണുന്നവരാണ് മുനാഫിക്കങ്ങൾ എന്നാൽ അല്ല പറയാണ് നബിയെ അങ്ങയുടെ പള്ളിയിൽ വരുന്നവർ അങ്ങയുടെ കൂടെ ലായിലാഹയില്ലെന്ന് പറയുന്നവർ അങ്ങയുടെ കൂടെ ഖുർആാനോതുന്നവർ അങ്ങയുടെ കൂടെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി അവകാശപ്പെടുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ ഒരു വിഭാഗം മുനാഫിക്കങ്ങളുണ്ട് അവർ പറയുന്ന വാക്കുകളെ കുറിച്ച് ഖുർആാൻ പറയുന്ന വാചകം എന്താണ് മുനാഫിക്കങ്ങൾ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നല്ല ഇലാഹയില്ലല്ല മുനാഫിക്കങ്ങൾ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് പറയുന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള കളവാണ് നബിയെ അവർ അഷദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ല അല്ലല്ലാതെ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ അഷദു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള എന്ന് പറയാണ് പക്ഷെ അല്ല പറയാണ് ഓല ഷഹാദത്തെ അവർ കളവാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുനാഫിക്കിന് നമ്മൾ തിരയേണ്ടത് നമ്മൾ ഔത്തേ പള്ളി തന്നെയാണ് മുനാഫിക്കിന് നമ്മൾ തിരയേണ്ടത് നമ്മളെ തറവാട്ട് തന്നെയാണ് മുനാഫിക്കിന് നമ്മൾ തിരയേണ്ടത് നമ്മുടെ അയലോക്ക തന്നെയാണ് ഓൽക്ക് വേറെ ദേവാലയം ഉണ്ടാവൂല വേറെ ആരാധനാലയങ്ങൾ ഉണ്ടാവൂല സിലാമിന്റെ ബാഹ്യമായ ഐഡന്റിറ്റി എല്ലാം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് കണ്ടേക്കാം പക്ഷേ അവരുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിലെ ഹിദായത്ത് ആവായിച്ചെടുക്കേണ്ട ആദ്യ കണ്ണിയായ അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുപോലെ അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി 
അള്ളാഹു താല ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം മുനാഫിക്കിനെയും മൂമിനെയും ബാഹ്യമായ ഐഡന്റിറ്റി കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല അവർ പള്ളിയിൽ വരും അവർ ഖുർആനോതും അവർ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ബാഹ്യമായ ചേഷ്ടകളിൽ നിന്ന് ഒരു പക്ഷേ അവരെ വേർതിരിച്ചു നിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ലെങ്കിലും മതരംഗത്തവർ വിശ്വാസപരമായെടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾ ആ നിലപാടുകളിൽ നിന്ന് അവരെ നിങ്ങൾക്ക് വേർതിരിച്ചറിയാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ആ അടയാളം ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾ റസൂലുള്ളയെ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് പറയുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് പറയുന്നവരോട് ആ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കള്ളത്തരത്തിൽ പറയുന്ന ആളുകളെ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെ കെലിമ ഉൾക്കൊണ്ടവരിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ള ഐഡന്റിറ്റി എന്താണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തുൽ കിറാം എങ്ങനെയാണോ മുഹമ്മദ് മതങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചത് അവിടത്തെ വചനങ്ങൾ അവിടത്തെ കർമ്മങ്ങൾ അവിടത്തെ ചലനങ്ങൾ അവിടത്തെ നിശ്ചലനങ്ങൾ അവിടത്തെ ശാരീരികമായ വ്യക്തിത്വവും വിശേഷണവും അവിടത്തെ സ്വഭാവ സ്വഭാവപരമായ മഹിമകളും മഹോന്നതികളും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഹബീബായ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വഹാബത്ത് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച എന്തൊക്കെ വിശ്വാസങ്ങളുണ്ടോ ആ വിശ്വാസങ്ങൾ നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ അതിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നവരാണവർ അവരോട് റസൂറുള്ളാന്റെ സ്വഹാപത്ത് എങ്ങനെ ഹബീബിനെ ഉൾക്കൊണ്ടോ അതുപോലെ ഉൾക്കൊള്ളണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ അനുചരന്മാരെ കുറിച്ച് അവരുടെ നിലപാട് എന്താണ് അവർ പറയുന്ന നിലപാട് വിഡ്ഡികളും പോയത്തക്കാരുമായ ആളുകള് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തൊക്കെയോ വിശ്വസിച്ചു വെച്ച പോരായ്മകള് അതൊന്നും ഞങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാൻ കിട്ടൂല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സ്വഹാപത്ത് വിശ്വസിച്ച വിശ്വാസം അത് വിശ്വസിക്കാൻ ഞങ്ങളെ കിട്ടൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറിപ്പോകുന്ന ആളുകളാണ് മുനാഫിക്കീങ്ങളെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല പറയാൻ പരിശുദ്ധ റമലാൻ നമ്മിലേക്ക് ആഗതമാകാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് കൈറിന് ധാരാളമായി തൊഫീക്ക് നൽകട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ നോമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട മസലകൾ സ്വരൂപിച്ച ഒരു ചെറിയ പുസ്തകം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ദേവ കോളേജിലെ കുട്ടികൾ ഇറക്കിയത് ഇവിടെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു ഇരുപത് റുപ്പി കുറയാത്ത സ്വതൊക്കെ കൊടുത്ത് അത് വാങ്ങണം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സ്വഹാപത്തിന്റെ വിശ്വാസം ആ സ്വഹാപത്താണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഹിതായത്തിന്റെ ചാനലിലെ രണ്ടാമത്തെ കണ്ണി എന്ന് പറയുന്നത് അത് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബയാണ് ലോകത്തുള്ള ഏതൊക്കെ വ്യതിചലിച്ചു പോയ കക്ഷികളുണ്ടോ ആ കക്ഷികളുടെ എല്ലാ മുഖമുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് സ്വഹാപത്തിന്റെ എതിരിൽ കക്ഷി ചേരുക എന്നതാണ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ വലിയ ഭാഗ്യമുള്ളവല്ല നമുക്ക് മതം കിട്ടിയത് നമ്മൾ ഖുർആൻ അറിഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇസ്ലാം അറിഞ്ഞത് മഹാന്മാരായ സ്വഹാപത്തിലൂടെയാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാപത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം പരിഹരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ആചരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വിഷയത്തിൽ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ തർക്കിക്കേണ്ടതില്ല എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പഴയകാല പള്ളി പള്ളി നാനൂറും അതുപോലെ മുന്നൂറും നൂറുമൊക്കെ വർഷം പഴക്കമുള്ള പള്ളികൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ആ പള്ളികളിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സഹോദരന്മാരെ അറബിയിലുള്ള ഹുത്തുബ ഉണ്ടായത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അന്നത്തെ നാട്ടിലെ മനുഷ്യർ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവരുടെ മഹല്ലത്തിൽ ഒരു പള്ളി നിർമ്മിച്ചാൽ ആ പള്ളിയിൽ ഏത് ഭാഷയിലാണ് ഹുത്തുബ യോധേണ്ടത് എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ അവരാരും ബുഹാരി മറിക്കലില്ല അവരാരും ഖുർആൻ മരിക്കലില്ല മറിച്ച് അഖുർആാനിലെ സന്മാർഗം എന്താണോ അത് നമുക്ക് ജീവിതം കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തി തന്ന മാത്തുക്കളായ സ്വഹാബത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിർമ്മിച്ച് പത്ത് പള്ളികളിൽ നിന്ന് അവർ പ്രാക്ടിക്കലായി പഠിപ്പിച്ചു തന്ന പ്രമാണങ്ങളുടെ പ്രായോഗിക രീതികളെ 
അതങ്ങനെ തന്നെ നമ്മുടെ പള്ളികളിലേക്ക് പകർത്തി മാലിക്ക് ദീനാർ തങ്ങളെ പള്ളിയിൽ ഹുത്തുബ അറബിയിലാണല്ലോ മമ്പുറം തങ്ങൾ നിസ്കരിച്ച പള്ളിയിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ വരുന്നില്ലല്ലോ എങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ദീന് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സമൂഹം ആ സമൂഹത്തിലേക്കാണ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങള് സ്വഹാപത്തിനെ സ്വീകരിക്കുന്നവരല്ല കേരളത്തിലെ മൂല്യമാരെ പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വഹാബികളും ഉള്ളൂ എന്ന് വെടിപൊട്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സമുദായത്തിലെ ആരാധനകൾ ഫസാദാക്കിയത് അമലുകൾ ഫസാദാക്കിയത് ഈമാൻ ഫസാദാക്കിയത് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ സ്വഹാബികളും മുനാഫിക്കിങ്ങളും ഹബീബിന്റെ കാലത്തു തന്നെ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന തർക്കം എന്തോ ആ തർക്കത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളും അസുന്നികളും ഉള്ളത് സുന്നത്തുമാഴത്തിന്റെ വിശ്വാസികൾ സ്വഹാബത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് കക്ഷി ചേരുമ്പോ അസുന്നികളായ ആളുകൾ മുനാഫിക്കിങ്ങളുടെ നിലപാടിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുകയാണ് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സംഭാവനക്ക് ആൾ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായി സ്വതക്ക ചെയ്യണം അള്ളാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹബീബും സ്വഹാബിമാരും ഒരു യുദ്ധത്തിനു പോയതാണ് ആ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് സ്വഹാബത്തും ഹബീബും തിരിച്ചു വരികയാണ് ആ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഹബീബായ തങ്ങളും മനുജരന്മാരും വിശ്രമിക്കാനിരിക്കുകയാണ് വിശ്രമിക്കാനിരുന്നു നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളും അനുയായികളും വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഭാഗത്തിറങ്ങി ലാൻഡ് ചെയ്ത് ആ വിശ്രമിക്കാനിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും വരികയാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ സ്വഹാബ ഭയപ്പെടുകയാണ് ആ സ്വഹാബത്ത് പരസ്പരം അവരുടെ ബേജാർ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും വരുന്നല്ലോ ആ കാറ്റും മഴയും എന്തോ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയാണ് എന്ന രീതിയിൽ സ്വഹാബത്ത് ആശങ്കപ്പെടുമ്പോ അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബ് സ്വഹാബിമാരോട് പറയാണ് സ്വഹാബ അതൊരിക്കലും അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഇറക്കിയ ശിക്ഷയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധത്തിന് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് മുതൽക്ക് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ അള്ളാഹു മനക്കുകളുടെ കാവല് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് മദീനയിൽ നടന്ന ഒരു മരണത്തിന്റെ വിളംബരമാണ് മദീനയിൽ നടന്ന ഒരു ഇസ്ലാമിക ശത്രുവിന്റെ മരണം വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന ഒരു അടയാളമാണ് ആ മഴ ആ കാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രകൃതിക്ഷോഭം അതൊരിക്കലും നിങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷയല്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് മദീനത്തു നടന്ന ഈ മരണം ആ മരണം മദീന ബൗണ്ടറിയുടെ പുറത്തു വെച്ച് അനുചരന്മാരോട് പറയുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അടിച്ചു വീശാൻ പോകുന്ന കൊടുങ്കാറ്റിനെ കുറിച്ച് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ശാസ്ത്രലോകം പറയുന്നത് പോലെ അല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹു കൊടുത്ത അമാനുഷികമായ കഴിവ് കൊണ്ട് മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള പവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മദീനയിൽ നടന്ന മരണം ഹബീബായ തങ്ങൾ അറിയുകയാണ് ആ മദീനത്ത് നടന്ന മരണം അവിടത്തെ അനുചരന്മാരോട് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയുമ്പോ സ്വഹാബത്തിന് സമാധാനായി അലഹമില്ല അത് നമ്മക്കുള്ള ശിക്ഷയൊന്നല്ലോ അവർ റാഹത്തായി വിശ്രമിക്കാൻ പക്ഷേ യുദ്ധത്തിന് പോയി തിരിച്ചു വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആരുണ്ട് ഒരു കപട വിശ്വാസിയുണ്ട് ആ കപട വിശ്വാസികൾ എല്ലായിടത്തും കയറിക്കൂടും മുസ്ലിം ഐക്യവേദി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചായയും കുടിച്ച് പിരിയിനോടത്ത് മുനാഫിക്ക് വന്നാൽ അത് മുഴുവൻ കോളാക്കി കൈയ്യത്തരും നിങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ രാജ്യത്ത് വലിയ മുസീബത്തുക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് രാജ്യത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അപകടപ്പെടുത്തുന്ന നിലപാടുകളുമായി രാജ്യവിരുദ്ധ ആളുകൾ രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരം കയ്യിലെടുത്ത് അതുവഴി നമ്മളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള ക്ഷമം നടത്തുകയാണ് അങ്ങനെ നടത്തുമ്പോ ആദ്യം ചരിത്രം മാറ്റി ആ മാറ്റിയ ചരിത്രം നമ്മുടെ കലാലയങ്ങളിലേക്ക് കൊടുത്ത് വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയെ മസ്തിക്ക പ്രക്ഷാളനം നടത്താൻ ശ്രമിച്ചു ആ തലമുറ വളർന്നു വരുമ്പോ അവർ പഠിച്ചു വെച്ച ചരിത്രത്തിനെതിരായി രാജ്യത്തിന്റെ മതേതര സങ്കല്പങ്ങളെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന സൗന്ദര്യവത്തായ പല സൗധങ്ങളും അടയാളങ്ങളും പൗരാണികരായ മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാര് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിർമ്മിച്ചതുണ്ട് ഇവിടെ ഹിന്ദുക്കളെ പോലെ മുസ്ലിമീങ്ങളും രാജ്യത്തിന്റെ മണ്ണിനോട് ഇടപഴകി ജീവിച്ചു എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന പല പേരുകളും നമ്മുടെ നാടിന്റെ പല ഭാഗത്തുമുണ്ട് ഫാഷിസം 
പിന്നെ ഇത് കൈവച്ചത് താജ്മഹൽ അടക്കമുള്ള ഇവിടെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ ഈ രാജ്യത്തിന് ഒരുപാട് സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന സൗദങ്ങളെയും ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളെയും തർക്കങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചടക്കാനും നശിപ്പിക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളുമായി രംഗത്ത് വന്നു ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന്റെ പുറമെ ഒരു നാടിന് ഒരു പേര് വരുമ്പോ ആ പേരിന്റെ പിറകിൽ ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളുണ്ടാവും ഇസ്ലാമിന്റെ ടച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉറുദു സ്വഭാവമുള്ള അറബി സ്വഭാവമുള്ള അഹമ്മദാബാദ് പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരുകൾ പോലും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മാറ്റിയിടുകയുണ്ടായി സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി അതിന്റെ ശേഷം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന ഈ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചു തന്ന മാന്യമായ അവരുടെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം അതിൽ പോലും കൈകടത്തുന്ന മതനിയമങ്ങളിൽ പോലും കൈകടത്തുന്ന നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് അതായിരുന്നു ഈ അടുത്ത് നമ്മൾ കേട്ട മുത്തലാഖ് ആ മുത്തലാഖിലൂടെ രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുവരാനിരുന്ന വിധി എന്താണ് മൂന്ന് തൊലാക്കും ഒരാൾ ചെല്ലിയാൽ രാജ്യത്ത് രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം ചെയ്തവന് കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷയാണ് കള്ളനോട്ടടിച്ചാൽ കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷയാണ് സ്വന്തം ഭാര്യയെ മൂന്ന് തൊലാക്ക് ചെല്ലിയവന് ഈ രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടന്നത് എന്നാൽ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൊലാക്ക് എന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യമേ അല്ല അള്ളാഹു അവന്റെ അടിയാറുകൾക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളിൽ റബ്ബു താല വെറുക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു തൊലാക്ക് പോലും അള്ളാക്ക് വെറുപ്പാണെങ്കിൽ മൂന്ന് തൊലാക്ക് ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാണെന്നിരിക്കെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ആളുകൾ വിവാഹമോചനം നടത്തുന്നതിനേക്കാളേറെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വിവാഹമോചനം നടക്കുന്നത് ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അല്ലാത്ത സമൂഹത്തിലായിട്ട് പോലും നിയമനിർമ്മാണം കൊണ്ടുവന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരില്ല അതൊരു ഭാഗത്ത് നടക്ക മറുഭാഗത്ത് നമ്മുടെ കോടതിയിൽ നിന്ന് ഈ അടുത്തൊരു വിധി വന്നു ആ വിധി എന്താണ് വിവാഹേതര ലൈംഗിക ബന്ധം അനുവദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിധിയാണ് ഈ വിവാഹേതര ലൈംഗിക ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സാധു പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ അല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വിവാഹേതര ലൈംഗിക ബന്ധം അനുവദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അയമോട്ടിന്റെ പമ്പർ നോക്കി ഒരു ദിവസം അയലോകത്ത് അബോക്കറിന്റെ അടുത്ത് വിരുന്നേർക്കാൻ പോണെന്ന് ഒരു പൂതി അങ്ങനെ പൂതി വന്നപ്പോ അവള് പറഞ്ഞു ഞാൻ അയലോക്കാരന്റെ അടുത്തേക്കാ പോണുകാർ അപ്പൊ പുതിയാപ്പിള പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെ ഈ അവിടക്ക് പോകുക എന്റെ പേരിഞ്ച റേഷൻ കാർഡിലല്ലേ എന്റെ ചെലവിലല്ലേ നീ ജീവിക്കണത് പിന്നെ എങ്ങനെയാ നീ അവിടെ പോയി കടക്കുക എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ബള് പറയാ അതൊന്നും പറഞ്ഞാ പറ്റൂല എനിക്ക് പോണം അപ്പൊ ബള് പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ ജോരിത്തുടിയിലല്ല വേണ്ടടത്തൊക്കെ പോയി കടന്നോ ഞാൻ റേഷൻ കാർഡിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പേര് വെട്ടിത്തരാ എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് തൊലാക്കും ചെല്ലിയാൽ ഇപ്പൊ അയമോട്ടിന്റെ അടുത്തേക്കും പോവും പുതിയാപ്പള ജയിലേക്കും പോവും എന്നാ പിന്നെ അവള് പോകരുത് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങള് ഓളെ പരന്റെ ഉള്ളിൽ റൂമിൽ പൂട്ടിട്ടാലോ ഓള് തൊട്ടടുത്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്യും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ രാജ്യത്തൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അയലോകക്കാരന്റെ അടുത്ത് പോകാനുള്ള അതിന് ഭർത്താവ് അയക്കണില്ല അതുകൊണ്ട് പോലീസുകാര് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചാല് നമ്മള് നികുതി കൊടുക്കണ പോലീസുകാര് അയമോട്ടിന്റെ ഗേറ്റിന്റെ മുന്നിൽ ഇവിടെ ഈ പരിപാടിക്ക് കാവല് നിന്നു കൊടുക്കേണ്ട ഗതികേട് ഈ രാജ്യത്ത് നിയമം മൂലം കൊണ്ടുവരാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമനിർമ്മാണങ്ങളൊക്കെ വന്ന് നമ്മൾ തൊലാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുത്തലാക്കിനെതിരെ മുത്തലാക്ക് നിരോധിക്കുന്നതിനെതിരെയുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടന്നു അങ്ങനെ രാജ്യത്തെ ഭരണകൂടം മുത്തലാക്ക് നിരോധിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സമുദായത്തിൽ എല്ലാവരും ബേജാറായി അങ്ങനെ ബേജാറായ ഒക്കെപ്പാടെ സമരവും യോഗം കൂടലും ബിരിയാണി തിന്നലും എല്ലാം നടന്നു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം നമ്മുടെ സമുദായത്തിലെ പുത്തൻവാദികൾ കോടതി പോയിട്ട് കേസ് കൊടുക്കുകയാണ് എന്താ കേസ് കൊടുക്കണത് നിങ്ങള് നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം മുത്തലാക്ക് നിരോധിക്കണം അപ്പൊ കാപട്യമുള്ള ആളുകൾ ഏത് കൂട്ടത്തിൽ കയറിയിട്ടും വിഷയം കൊളാക്കും മഹാനായ ഹബീബർ മദീനത്തു നടന്ന ഒരു മരണവിവരം മദീനായുടെ ബൗണ്ടറിക്ക് പുറത്ത് തന്റെ അനുചരന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ സഹോദരങ്ങളെ സ്വഹാഭിമാര് മുഴുവനും അത് സന്തോഷത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് സമാധാനത്തോടെ കിടക്കുമ്പോ 
കൂട്ടത്തിൽ യുദ്ധത്തിന് പോയി തിരിച്ചു വരുന്ന സ്വഹാബികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടൊരു മുനാഫിക്ക് ആ മുനാഫിക്കിനെ അള്ളാന്റെ അബീബ് മദീനത്തു നടന്ന മരണം പറഞ്ഞത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്ങനെയാ മദീനത്തു നടന്ന മരണം മദീനയുടെ പുറത്ത് വെച്ച് മുഹമ്മദ് നബി എങ്ങനെയാണ് പറയുക യുക്തിവാദിയായ കപടനായ ഈ മനുഷ്യനത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ അള്ളാന്റെ അബീബ് മദീനത്ത് നടന്ന മരണ വിവരം പറഞ്ഞത് സ്വഹാബത്ത് മനസ്സാവാജ സ്വീകരിച്ച് സന്തോഷത്തിലും സമാധാനത്തിലും വിശ്രമിക്കുമ്പോ ആ കൂട്ടത്തിൽ റസൂർ ഉള്ളാന്റെ വാക്കിനെ എങ്ങാനും ചോദ്യം ചെയ്ത സ്വഹാബത്തിന്റെ സ്വഭാവം മാറും അതുകൊണ്ട് ഇവനൊന്നും മുണ്ടിയില്ല തൽക്കാല അപ്പൊന്നും മുണ്ടിയില്ല പിന്നെ സ്വഹാബത്തിന്റെ വിശ്രമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത് യാത്ര തുടരുമ്പോ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അതുങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്ത അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ഒട്ടകം കാണാനില്ല അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ഒട്ടകം കാണാനില്ലാത്ത വിവരമറിയുമ്പോ സ്വഹാബികൾ ആ വിഷയം അവരുടെ ചെവിയിടുത്തുമ്പോ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ഒട്ടകം കാണാനില്ലാത്ത വിവരമറിയുമ്പോ സ്വഹാബത്ത് നാല് വഴിക്കും മൂടുകയാണ് ങ്ങളുടെ ഒട്ടകം എവിടെയാണെന്ന് അന്വേഷിച്ച് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ഒട്ടകം അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി ആ ഒട്ടകത്ത അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ അരികിലെത്തിക്കുന്ന സേവനം ചെയ്ത പ്രതിഫലം എനിക്കാണ് കിട്ടേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് എനിക്കാകണം ആ ഒട്ടകത്തെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയേണ്ടത് എന്ന താല്പര്യത്തോടെ സ്വഹാബത്ത് നാല് വഴിക്കും ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഒട്ടകം തെരഞ്ഞോടുമ്പോ ഒട്ടകം തെരഞ്ഞു പോണ സ്വഹാബിമാരെ നേരത്തെ തന്നെ വസുവാസുള്ള ചെങ്ങായി വിളിച്ചു നിങ്ങളിപ്പോ എടുക്കാൻ പോണ് ഞങ്ങൾ ഹബീബിന്റെ ഒട്ടകം തെരഞ്ഞു പോകാണ് അല്ല ഞാൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ട് പറയല്ല മദീനത്ത് നടന്ന മരണ വിവരം ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന നമ്മുടെ പ്രവാചകന് മൂക്കിന്റെ ചോട്ടുന്ന് പോയ ഒട്ടകം താൻ കയ്യൂലേ അല്ല ഞാൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല അങ്ങനെ ഈ പുത്തൻ വാദം തലീ കയറി ഗൾഫ് പോയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർ വല്ല ജോലിക്കോ പോയി ഈ പിത്തനി പെട്ടു വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ നാട്ടിലെല്ലാരും സുന്നാളയക്കാരൻ ഓന് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങട്ട് ഞാൻ മുജാഹിദാണ് മൗലൂദോദൂല എന്നൊന്നും പറയാൻ അത്ര ധൈര്യം വരൂല അപ്പൊ ആദ്യം പറയും അല്ല ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല നമുക്കൊരു യാസീൻ ഓതിയാ മതി മൗലൂദൊന്നും വേണ്ട ഓന് യാസീനുമ്മലും പുടുത്തല്ല എന്നുള്ള വേറെ കാര്യം അങ്ങനെ തുടങ്ങ വേറെ ചിലരിങ്ങനെ പീഡിയ കൊല നമുക്ക് തിന്നിട്ട് പറയാ അല്ല സംഗതി ഇപ്പോ മൗലൂദോദിന് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല എന്നാലും ഖുർആൻ ഓതലല്ലേ അതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇങ്ങനെ ചെലപ്പോ സോക്കേട് പറയാ ഈ നല്ലതും ചീത്തി നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച നല്ലീമൊക്കെ എത്തുവോ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓതിയാ കൂലിട്ടുന്നത് ഏതാ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഹൈറായ കലാം ഏതാണ് അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് എന്നാൽ നിസ്കാരത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതല്ല സമയതാരങ്ങള് അത് സുജൂതാണ് ഏറ്റവും നല്ല സമയമായ സുജൂതില് ഏറ്റവും നല്ല ഖുർആൻ ഓതുന്നതിനു പകരം സുജൂതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇരിക്കറാണ് ഒരാള് ഗവേഷണം ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു പഠിച്ചോനെ ഏറ്റവും നല്ല കലാമ് ഖുർആൻ അല്ലേ ഏറ്റവും നല്ല സമയം സുജൂതല്ലേ എന്നാ പിന്നെ ഇവിടെ ഈ സുബാന റബ്ബിയൽ സുബാന റബ്ബിയൽ അഹില ചെല്ലണീന് പകരോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു യാസീനോ തോണോ യാസീനോട് ഓതിക്കൂടെ നോൻ തീരുമാനിച്ച ഓന്റെ നന്മയും നിന്മയും തോട്ട് കണ്ടോട്ടു അപ്പൊ നന്മയും തിന്മയും തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മളല്ല ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഒട്ടകം അന്വേഷിച്ചു പോകുന്ന സ്വഹാഭിമാരെ തിരിച്ചു വിളിച്ച് അവർക്കിടയിൽ തന്റെ കാപട്യത്തിന്റെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ കപടൻ ഇതന്നെ വഹാബികളും അങ്ങാടിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു റസൂൽ ഉള്ളാക്ക് മറഞ്ഞ കാര്യം അറിയാങ്കി എന്തേ അപ്പടെ അറിയാഞ്ഞു എന്തേ ഇവിടെ അറിയാഞ്ഞു അറിഞ്ഞ പതിനായിരം ഉണ്ടാവും അതൊന്നും വഹാബി കാണൂല അറിയേണ്ടത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും വിഷയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങാടി കൊണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയും കണ്ടോ ഇവിടെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മക്കും തോന്നും എന്തേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ അറിയാഞ്ഞ എന്തേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ അറിയാഞ്ഞത് അതൊന്നും അല്ല നമ്മളൊന്നും കൈകൊണ്ട് പറിക്കാൻ കിട്ടണ മാങ്ങയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ തോട്ടി കെട്ടി പറിക്കാൻ ആരെങ്കിലും നിൽക്കുവോ കൈകൊണ്ടാണ് പറിക്കു
ഇതുപോലെ നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ല തങ്ങളുടെ കാണാതായ ഒട്ടകം അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുക എന്നത് അവിടെ ഒരു പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ല ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നോക്കിയാൽ കാണുന്ന വിഷയമുള്ളൂ അതിന് ഈ മറഞ്ഞ കാര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കണ്ടെത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കൈകൊണ്ട് തന്നെ പരിക്കാൻ കിട്ടിയപ്പോൾ തോട്ടി കെട്ടണ്ട എന്ന് മുത്തുനബി തീരുമാനിച്ചതാണ് മാത്രല്ല സഹോദരന്മാരെ ഈ അമ്പിയാക്കൊക്കെ ഔലിയാക്കൊക്കെ അന്ന് കൊടുക്കുന്ന മൊഴിസത്തും കറാമത്തൊന്നും ആരെങ്കിലും കുഞ്ഞാപ്പു ആക്കുമ്പോ കുഞ്ഞാപ്പു ആകാനുള്ളതല്ല ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ വഹാബികൾ ചോദിക്കും മമ്പ്രത്തെ തങ്ങൾ പാപ്പാക്ക് കറാമത്തുണ്ടെങ്കിൽ എന്തേ മമ്പറമാക്കാമ്പില് നേർച്ചപ്പെട്ടി കള്ളം കൊണ്ടുപോയത് ചോദിച്ചു അപ്പുറത്തെ പള്ളിക്കൊത്ത പെട്ടിയും കള്ളം കൊണ്ടേക്കണം അത് വഹാബി കാണൂല അള്ളാക്ക് ഇപ്പൊ കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഞമ്മക്കും വഹാബിക്കൊക്കെ ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ പള്ളിക്കൊത്തവും കൊണ്ടേക്കണ് മക്കാമത്തവും കൊണ്ടേക്കണ് പള്ളിക്കൊത്തവും കൊണ്ടേത് പല്ലാക്ക് കാഴ്ചല്ലായിട്ടാണോ സഹോദരന്മാരെ അത് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന കറാമത്തും അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മുമ്പ് ഞമ്മളെ നാട്ടിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി ആ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായപ്പോ അള്ളാഹു പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മെ സലാമത്താക്കട്ടെ ഹൈറായ മഴ കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായപ്പോ വഹാബികൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ദാ മമ്പറം മക്കാമില് വെള്ളം കയറിയിക്കണ് പണ്ട് കാഴ്പത്തിങ്ങ തന്നെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായിരിക്കണ് അത് വഹാബി കണ്ടിട്ടില്ല കാഴ്പത്തിങ്ങ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായപ്പോ യുക്തിവാദി ചോദിച്ചു അല്ല എങ്ങനെയാ പടച്ചോന്റെ ഭവനത്തിൽ വെള്ളം കയറിയത് അത് മുയ്വൻ യുക്തിവാദിയാണ് വഹാബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആഫ് യുക്തിവാദിയാണ് ഓന് മമ്പറം മക്കാമ വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളു കാഴ്പത്തിനൊക്കെയാണ് പോയിട്ടില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ അമ്പിയാവുലിയാക്ക കള്ള കൊടുക്കണ മൊഴിസത്ത് കറാമത്ത് ഞമ്മൾ തുള്ളടാ എന്ന് പറയുമ്പോ തുള്ളാള്ളതല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു മൊഴിസത്ത് കറാമത്ത് അള്ള കൊടുക്കൂല അതാ എനിക്കും ഇങ്ങക്കൊന്നും അത് കിട്ടാൻ മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ കള്ള കൊടുത്ത കറാമത്തുണ്ട് കൊഴിയിടമുള്ളോടുക്കുവെന്നു ചൊന്നാരെ കുശാദ കുക്കി പറപ്പിച്ചു വിട്ടോവാ മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ അരികിൽ അതാ ഒരാള് വന്ന് ആവലാതി പറയുന്നു അവിടുന്ന് നല്ല ഭക്ഷണ കഴിക്കുന്നത് ശിഷ്യന്മാർക്ക് അത്തര ഭക്ഷണം പോരാ അതാ ജീലാനി തങ്ങൾ ആഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞ അറുത്ത് ആഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞ കോഴിയുടെ കൂട്ടിയിട്ട് എല്ലുകളോട് ജീലാനി തങ്ങൾ പറക്കാൻ പറയുമ്പോ കോഴിയുടെ മുള്ളോട് കുവന്നേ ചൊന്നാരെ കുഷാദെ കൂക്കി പറപ്പിച്ച് വിട്ടോവ ജീലാനി തങ്ങൾ ആ കോഴിയോട് പറക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ കോഴി പറക്ക പടച്ചറബ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കറാമത്ത് ഇങ്ങക്കും എനിക്കും തന്നൊക്കെയാണെങ്കിൽ അയാത്ത കാലത്ത് ഒരു വട്ടം ഞമ്മളെ കോയിപ്പീടി കാണുള്ളൂ ആ കോയിമ്മ ഞമ്മൾ മരിച്ചോളം കൂടും പുതിയാപ്പള വന്നാലും മൂത്താപ്പ വന്നാലും വെള്ളിയാഴ്ച വന്നാലും വെള്ളിയാഴ്ചയും വല്യരുന്നാളും ഒപ്പം വന്നാലും ഞമ്മൾ ആ കോയിമ്മലാണ് അറുക്കും തിന്നും പറത്തും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞമ്മക്കത് കിട്ടാഞ്ഞത് അത് ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ളതല്ല ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളാൽ തന്റെ വൈദ്യായ കഴിവ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താതിരുന്ന ഹബീബായ തങ്ങളുടെ വ്യക്തി വിശേഷണത്തെ ആ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ അള്ള കൊടുത്ത കഴിവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കപട വിശ്വാസി കടന്നു വരുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ ഈ വിവരം അറിയുമ്പോ ഒട്ടകം തിരഞ്ഞു പോയ സ്വഭാവത്തിനെ തിരിച്ചു വിളിക്കുകയാണ് എന്ന് ഹബീബ് പറയാണ് സ്വഹാബ നിങ്ങൾ ഇനി എന്റെ ഒട്ടകത്തെ തെരഞ്ഞു പോകേണ്ടതില്ല നേരത്തെ ആ ഒട്ടകം എവിടെയാണെന്നറിയാൻ വൈബിയായ മറഞ്ഞ വഴി ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്തത് കൊണ്ടറിയാതിരുന്നതാണ് എന്നാൽ അത് വെച്ച് നിങ്ങളുടെ ഈമാൻ കാപട്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു കപട വിശ്വാസി പണിയെടുക്കുന്ന വിവരം ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഒട്ടകം തരേണ്ടതില്ല ഒട്ടകമുണ്ട് അത് പോയി കൊണ്ടുവരൂ സ്വഹാബാബായ തങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്വഹാബത്തിന്റെ വിശ്വാസം അവിടെ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ അവിടത്തേക്ക് മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ആ വിശ്വാസമാണ് സഹോദരങ്ങള് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മളെ എതിർഭാഗത്ത് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ തെറിച്ചു പോയ അസുന്നികളുടെ വാദം 
നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് മറഞ്ഞ കാര്യം അറിയൂലാനാണ് ഇവിടെയാണ് അസുന്നികളും സുന്നികളും വേർതിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഇനിയും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ സുഹൃത്തുക്കളെ ഹബീബായ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വഹാപത്ത് വിശ്വസിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ആ തങ്ങൾ കേവലം ഒരു പോളിറ്റിക്കൽ ലീഡർ അല്ല ആ ഹബീബായ തങ്ങൾ കേവലം ഒരു നേതാവല്ല തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് ഒരു ഭരണഘടനയേറ്റ് നാട്ടുകാരടിയിൽ വന്നു എന്നിട്ട് ആ നാട്ടുകാരോട് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് നിരന്തരമായി പ്രസംഗിച്ചു ആ പ്രസംഗം കേട്ട് കുറെ ഹബീബിന്റെ കൂടെ ആളുകൾ കൂടി ഇത് മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവത് ഹബീബായ തങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല പറയാണ് ുംങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ഹിതായത്തിന്റെ കാരണമാണ് അവിടത്തെ നോട്ടം ഹിതായത്തിന്റെ കാരണമാണ് അവിടത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഹിതായത്തിന്റെ കാരണങ്ങളാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്പർശനങ്ങൾ പോലും ഒരാൾക്ക് സന്മാർഗത്തിന്റെ കാരണങ്ങളാണ് അതല്ലേ ഹബീബ് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോകുമ്പോ മദീനത്ത് ഹബീബായ തങ്ങളെ മദീനയിൽ സ്വൈരമായി ജീവിക്കാൻ മക്കാർ അനുവദിച്ചില്ല മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് സ്വസ്ഥമായി പടച്ചോനൊന്ന് സുജൂര സ്വഖത്തിന് വേണ്ടി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പലായനം ചെയ്ത ഹബീബ് റസൂറുള്ളി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് മദീനയിലെത്തിയിട്ടും മക്കളെന്ന് വിട്ടില്ല പല ഭ്രാന്തന്മാരെയും മദീനത്തേക്ക് മുത്തുനബിയെ അവഹേളിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ മക്കാര് ചട്ടം കെട്ടിച്ച ഒരാളെ പറഞ്ഞേക്കുന്നു ഓന്റെ പേര് ജെയ്ദുനിൽ ഹബീസ് എന്നാണ് തമ്മാടി ജെയ്ദ് ജെയ്ദ് എന്നാണ് ഓന് ചെറുപ്പത്തിലിട്ട പേര് ഹബീസ് എന്നത് പിന്നെ ഓന് ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പേരാണ് നമ്മൾ നാട്ടിലെ കോവാലത്തും വന്നു ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നൊക്കെ ചിലർക്ക് ഓരോ പേരിട്ടു മയ്യത്തായാലും ആ പേര് ആൾക്കാർക്ക് അറിയും അങ്ങനെ ഉള്ള പേരാണ് ജെയ്ദുനിൽ ഹബീസ് ആ സെയ്ദുനിൽ ഹബീസിനെ മക്കത്തെ കുഫാറുകൾ മൂപ്പിച്ച് വിട്ടു മുത്തുനബി സല്ലി സ്വല്ല മതങ്ങളെ തെറി പറയാൻ അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ എത്രയാണ് മഹാനായ സുൽത്താനുലോലമാസ്താദ് പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ പ്രവാചകന്മാരുടെ പിൻഗാമികളാണല്ലോ ആ വറസത്തിന്റെ ദൗത്യമേറ്റെടുത്ത് പ്രവർത്തന രംഗത്തിറങ്ങുമ്പോ പണ്ടൊക്കെ എന്താ അവസ്ഥ ഉസ്താദ് പ്രസംഗിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ കല്ലെറിയാൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ ലോഡിങ്ങാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തും നാട്ടിൽ എവിടെയൊക്കെ റോട്ടും വള്ള ആളുകളുണ്ടോ അവരെ കല്ലും കൊടുത്ത് വിട്ട് എറിഞ്ഞ ആ ഷെയ്ഹുനായിയുടെ പരിപാടി കലക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സുഹൃത്തുക്കളെ അവരാരും അതിൽ വിജയിച്ചില്ല ഇതുപോലെ ഇതൊക്കെ ചരിത്രത്തിന്റെ ആവർത്തനാണ് എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ തെറി പറയാൻ വിടാണ് ഹബീബായതങ്ങളെ ഒരു മാനസിക രോഗി ആക്ഷേപിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ അത് കാണുകയും അറിയുകയും ചെയ്ത് ആത്മസംതൃപ്തി അടയുന്ന അവിശ്വാസികളുടെ ക്രൂരതകൾ ഹബീബിന്റെ അരികിലേക്ക് പോകാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് ജെയ്ദ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ താനൊരു പ്രാകൃതനാണ് നല്ലതിന് വന്നതല്ല എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ശകാരങ്ങളും ക്ഷോഭവും പ്രകടമാക്കി ജെയ്ദ് ഹബീബിന്റെ ചാരത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ സൗമ്യമായി ജെയ്ദിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലയോ മോനെ നിന്റെ പേരെന്താണ് നിന്റെ പേരെന്താ ആ സമയത്ത് ജെയ്ദിന്റെ മറുപടി എന്റെ പേര് ജെയ്ദു നിൽ ഹബീസ് എന്നാണ് ഹബീസ് എന്നും കൂടി ജെയ്ദ് തന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ ചേർത്തി പറയാണ് കാരണം ഞാൻ നല്ലീന് വന്നോനല്ല ഞാൻ കുറച്ച് ബടക്കാട്ടോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ചിലര് ഞാൻ ഈ വിചാരിച്ച മാറിയല്ല കുറച്ച് ബടക്ക അന്നോട് എങ്ങനെ ഞാൻ നോക്കും എന്ന ശൈലിയാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ല മതങ്ങളോട് ജെയ്ദ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ജെയ്ദു നിൽ ഹബീസ് ആണ് ഇത് പറയുമ്പോ തന്നെ ആക്ഷേപിക്കാൻ വന്നവനോട് തന്നെ തെറി പറയാൻ വന്നവനോട് മുത്തുനബി ഒരു വാക്കേ പറഞ്ഞുള്ളോ 
എന്താണ് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് മോനെ നീ ചെയ്തു നിൽ പരിശുദ്ധമായ മോചിതത്തിന്റെ നാക്കുകൊണ്ടൊരു വാക്കേ പുന്നാര നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളോ നല്ലവനാണ് എന്ന് ഹബീബ് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ആ സെയ്ദിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഹൈറായ വിശ്വാസം പ്രവേശിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഹിതായത്താണ് അവിടത്തെ വാക്ക് ഹിതായത്താണ് അവിടത്തെ സ്പർശനം ഹിതായത്താണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരിക്കൽ അരികിലേക്ക് വന്നിട്ട് പറയാണ് നബിയെ എന്റെ ബാപ്പ അങ്ങയുടെ പള്ളിയിലും അങ്ങയുടെ സദസ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ എന്റെ ബാപ്പാക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് നബിയെ അങ്ങയുടെ മുന്നിന്ന് പോന്നാല് ഞങ്ങളെ എടുത്തുക്കേണ്ട എത്തിയാല് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ തെറി പറയുന്നു ആക്ഷേപിക്കുന്നു അത് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ ബാപ്പാന്റെ തല ഞാൻ അറുക്കട്ടെയോ തങ്ങളെ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ തെറി പറയുന്നവനെ വെച്ച ചൂടാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ബാപ്പാന്റെ തലവട്ടട്ടെയോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഇസ്ലാം വാളിൽ പ്രചരിച്ച മതമല്ലല്ലോ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയാണ് നീ ബാപ്പയെ കൊല്ലരുതേ ആ സമയത്ത് മകന്റെ ചോദ്യം നബിയെ ബാപ്പാനെ കൊല്ലാനും ശല്യം തീർക്കാനും അങ്ങ് അനുവദിക്കൂലെങ്കിൽ ബാപ്പാക്ക് സന്മാർഗം കിട്ടണം നബിയെ അങ്ങനെ ബാപ്പാക്ക് ഇതായത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് മുത്തിനബിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു മരുന്നും വാങ്ങി പോകാണ് മഹാനായ സുഹാബി എന്താണ് ആ മരുന്ന് സ്വഹാബി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് പറയാണ് നബിയെ അവിടെ നിന്ന് വധോ ചെയ്യുമ്പോ അവിടത്തെ പരിശുദ്ധമായ അവയവങ്ങളിലൂടെ വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന വിശുദ്ധ വെള്ളമുണ്ടല്ലോ ആ വധോ ചെയ്ത വെള്ളത്തിന്റെ ബാക്കി എനിക്ക് അല്പം തരണേ നബിയെ ഈ വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ എന്റെ ബാപ്പാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊടുക്കട്ടെയോ അങ്ങയുടെ ശരീരം തൊട്ട വെള്ളം എന്റെ ബാപ്പ ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്റെ ബാപ്പാക്ക് ഹിതായത്ത് കിട്ടുമല്ലോ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ സ്പർശിക്കുന്നത് ആ ഹബീബ് സ്പർശിച്ച വെള്ളം സ്പർശിക്കുന്നത് ഈ മാൻ കിട്ടാനുള്ള കാരണമാണെന്ന് സ്വഹാപത്ത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ ഹബീബിന്റെ ശരീരം സാധാരണമല്ല ആ ഹബീബിന്റെ ഉമിനീര് സാധാരണമല്ല ആ ഹബീബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അല്ല കൊടുത്തതൊന്നും സാധാരണമല്ല മുഹമ്മദ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവിടത്തെ ശരീരത്തിൽ അവിടത്തെ സ്വഭാവത്തിൽ അവിടത്തെ കർമ്മത്തിൽ അവിടത്തെ ചലന നിശ്ചലനങ്ങളിൽ അള്ളാഹു എന്തൊക്കെ നൽകിയോ അതെല്ലാം അസാധാരണമാണ് ഇതല്ലയോ അഹ്ലു സുന്നത്തുവൽ ജമാത്തിന്റെ വിശ്വാസോ അതല്ലേ സിറാത്തിൽ മുസ്തീമിന്റെ വിശ്വാസം അതല്ലേ ഈ മാനിന് നിഫാക്കിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം എന്നാൽ നമുക്കിടയിൽ അഹ്ലു സുന്ന ആ നിലപാടിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോ നമ്മൾ സ്വഹാപത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഇമാമുമാരുടെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോ നമ്മൾ സിറാത്തുൽ മുസ്തീമിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോ ആമിനോ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന് മറഞ്ഞ കാര്യം അറിയുമെന്നാണ് സ്വഹാബ വിശ്വസിച്ചത് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മുടിക്ക് പറക്കത്തുണ്ട് അവിടത്തെ വിയർപ്പിന് പറക്കത്തുണ്ട് അവിടത്തെ എല്ലാത്തിനും പറക്കത്തുണ്ട് അവിടത്തെ ശരീരത്തിനും പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇതാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് വിശ്വസിച്ചത് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം എന്ന് മുസ്ലിം പേരുള്ള ഒരാളോട് പറഞ്ഞാൽ അത് യാഥാസ്ഥികത്വമാണ് അത് കുറാഫത്താണ് അല്ലെ കേരളത്തിൽ 
മാപ്പിള തറവാട്ടിൽ ജനിച്ച ചില മനുഷ്യന്മാര് കാഫിറായി ചത്തുപോകാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവർ അള്ളാഹു നമ്മ സലാമത്തിലാക്കട്ടെ ഈമാനോടെ ജനിച്ച് ഈമാനോടെ ജീവിച്ച് ഈമാനോടെ മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ ുംങ്ങളുടെ ശാരീരികമായ പ്രത്യേകതകൾ സ്വാപത്തിൽ നിന്ന് അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അളന്നെടുത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയ ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ ഇമാം ബുഹാരി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോ കേരളത്തിൽ പേരോണ്ട് അബ്ദുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ട് മൂപ്പരിപ്പ പേര് മാറ്റിക്കണ് വേലായുധന്നാക്കിക്കണ് എന്നാ കേട്ടെ ആ അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ശാരീരികമായ പ്രത്യേകതകൾ അവിടത്തെ വിയർപ്പിന് പറക്കത്ത് മുടിക്ക് പറക്കത്ത് ഇതൊക്കെ പറയുന്ന ഹദീസുകൾ ഞാൻ കണ്ടാൽ ആ ഹദീസിന്റെ എരുത്തി ഞാൻ നിൽക്കുന്നല്ല ഞാൻ അപ്പുറത്ത് കാണ് ചാടലാണ് ചാടി ചാടി ചെങ്ങായിപ്പ എവിടെ എത്തിക്കണ് എന്ന് ഓനെന്നറിയില്ല ചാട്ടം ചിലപ്പോ ബൗണ്ടറിക്ക പുറത്തായാ പിന്നെ സുന്നത്തല്യാണം മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടാകുള്ളൂ വേറൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വഹാബത്തിന്റെ നിലപാട് ഇനിയും നിങ്ങൾ നോക്ക് സ്വഹാബത്ത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വിശ്വസിച്ചത് എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് തെറ്റു ചെയ്യാത്ത വ്യക്തിത്വം ഹബീബ് എപ്പോഴും അള്ളാഹ്ക്ക് എതിര് ചെയ്യുന്ന എന്നിട്ട് അള്ളാഹ്ക്ക് എപ്പോഴും മുത്തുനബിനെ ചീത്തറിയണ പണി ഇനി എഴുതി വെച്ചത് വേറൊരു ഹയവാൻ എഴുതി വെച്ചത് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസം നൂറ് തെറ്റെങ്കിലും ചെയ്യുന്നാണ് വീരപ്പം വരെ നൂറ് ചന്ദനം മുട്ടി ഒരു ദിവസം മുറിച്ചുകൊണ്ടോന്ന് നമുക്കറിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ തെറ്റു ചെയ്യും എന്ന വിശ്വാസം എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ് ലോകത്തേതെങ്കിലും ഒരു സ്വഹാബി അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ അവലംബിക്കാൻ പറഞ്ഞ സ്വഭാവം അതാണ് ഹബീബിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് ബീവി അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഖുർആൻ എന്താണോ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഹബീബ് റസൂലുള്ളി അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രമാണം എന്താണ് സുന്നത്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ തിരുചര്യാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുചര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നേതാക്കളും സംഘടനകളും പാർട്ടിക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ആ നേതാക്കളുടെ വിഷയം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുക എങ്ങനെയാണ് നേതാക്കൾ നമ്മക്ക് നടത്തി തരുന്ന പ്രസ്താവന നോക്കിയിട്ടാണ് പ്രസ്താവന വായിച്ചു കാണ്ട് ബെയ്നാർ പോലെ പെരി പോയാൽ ചിലപ്പോ പ്രസ്താവന അനുസരിച്ച് നേതാവിനെ അക്കോലത്ത് കണ്ടോളണമെന്നില്ല മദ്യനിരോധനത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങാടിന്ന് സമരം കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോ അരക്കുപ്പി വാങ്ങിപ്പോണ ആൾക്കാരുണ്ടാവും നാട്ടില് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അവസ്ഥ അല്ലേ എന്നാല് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് അനുയായികൾക്ക് നൽകിയ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണോ ഹബീബിന്റെ ജീവിതം അതാണ് ആ ഹബീബ് ലോകത്തോട് പറഞ്ഞ ആശയങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ മക്കക്കാരെ മലഞ്ചെരുവിലേക്ക് മലയുടെ താഴ്വാരത്തിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ആദ്യം ആളുകളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊക്കെ ലായിലാഹയില്ല വിശ്വസിക്കണം എന്നല്ല ആ ജനതയോട് ഹബീബ് ആദ്യത് ഈ മലയുടെ പിന്നാമ്പുറത്തുകൂടെ മക്കക്കാരായ നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ ഈ രാജ്യം ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നു എന്ന വിവരം ഈ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഈ മല മുകളിൽ കയറി നോക്കാതെ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറുണ്ടോ ജനതയോട് ഹബീബിന്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യമാണ് അതിനതാ ആളുകൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് എന്റെ ജീവിതമാണ് എന്റെ സന്ദേശം എന്ന് കാല റസൂലുള്ളി തങ്ങള് ജനങ്ങളോട് ആദ്യമായി പറയുന്നത് ഇക്രൈ ബിസ്മി ഓടിക്കൊടുക്കല്ല പ്രസ്താവന നടത്തല്ല ജനങ്ങളെ നാപ്പത് കൊല്ലം ഈ നാട്ടില് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്താണ് എന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം എന്നാണ് ആ അന്വേഷണത്തിലൂടെ ഹബീബ് ചോദിക്കുന്നത് അതിന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞ മറുപടി മാജറബിനാലേക്ക് 
സാധനങ്ങൾ അംശയിക്കാൻ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന് അള്ളാന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഓർഡർ കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബ് അങ്ങനെ ഓഹരി ചെയ്തത് സ്വഹാബത്ത് ആ നിലപാടെടുത്തു ഒരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷേ യുദ്ധത്തിന് പോയ യുദ്ധത്തിൽ ഒരു എന്ന് പറയുന്ന കപട വിശ്വാസി അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാണ് മുഖത്ത് നോക്കി ആ ധിക്കാരി പറയുന്നത് നീതി ചെയ്യണേ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് ഇത് പറയുമ്പോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ചോദിക്കുകയാണ് ഓ മനുഷ്യ ലോകത്ത് ഞാൻ നീതി ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആരാണടോ പിന്നെ ലോകത്ത് നീതി ചെയ്യാനുള്ളത് മാതാവും പിതാവുമുള്ള നീതി ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള നീതി മാതാവും മക്കളും തമ്മിലുള്ള നീതി ആ സമൂഹത്തിന്റെ നീതി നിർവഹണങ്ങൾ മുഴുവനും മരവിച്ചു പോയ അറേബ്യായുടെ മണലാരണ്യത്ത് നീതി നിർവഹണത്തിന്റെ മരുപ്പച്ചയാക്കി മാറ്റിയ എന്നിൽ നിന്ന് ഈ ലോകത്ത് നീതി നിർവഹണം നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നീതി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആരാണടോ ലോകത്ത് വേറെ നീതി ചെയ്യുന്നത് മുഹമ്മദ് അള്ളാന്റെ ഹബീ ജീവിതത്തിൽ അബദ്ധങ്ങൾ വരും തെറ്റ് വരും സ്വയഷ്ട പ്രകാരമുള്ള സ്വജന പക്ഷപാതിത്വം വരും എന്ന രീതിയിലുള്ള നിലപാട് ലോകത്താദ്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത് സ്വഹാബികൾക്കിടയിൽ നുഴഞ്ഞു കയറിയ കപട വിശ്വാസികളാണ് ഇന്നും അള്ളാന്റെ തെറ്റു ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നവർ ഹബീബ് ജീവിതത്തിൽ നിരന്തരമായി തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോ പലപ്പോഴും അള്ളാക്ക് ആക്ഷേപിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് മതത്തിന്റെ പേരിൽ എഴുതി വെക്കുന്നവർ സ്വഹാബത്തിന്റെ സച്ചരിത പാതയിൽ നിന്ന് സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിൽ നിന്ന് വഴികേടിലേക്ക് പോയവരാണ് വ്യതിചലിച്ചു പോയവരാണ് ആ വഴികേട് സംഭവിച്ചവരാണ് ഈ രംഗം കാണുമ്പോ സയ്യിദുനാൾക്ക് സഹിച്ചില്ല ഹബീബായ തങ്ങളോട് ഊരിയെടുത്ത വാളുയർത്തിയിട്ട് ഒമര തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ ധിക്കാരിയുടെ തലയറുക്കട്ടെയോ തങ്ങളെ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഒമര തങ്ങളെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതേ മുനാഫിക്ക് നിങ്ങളെ വാളുകൊണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള സമീപനം ഇസ്ലാമിലില്ല വേണ്ട ഉമറേ പക്ഷേ ആ ദുൽഹുവൈസ്രയെ നിങ്ങൾ പേടിക്കണം എന്താ കാരണം മുതുകിൽ നിന്നൊരു ജനത പറവി കൊള്ളാനിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ആ ജനതയുടെ പ്രത്യേകത ആയത്തോതി പറയണ കാര്യം തൊള്ളന്റെ താഴക്കിറങ്ങാത്ത വിഭാഗമാണ് അവരെന്ന് മുഹമ്മദ് അവർ ദീനിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോകുന്നതാണ് അമ്പിൽ നിന്ന് ബില്ല് തെറിച്ചു പോകുന്നത് പോലെ സമയത്തും അവർ ദീനിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് ഖുർആാനോദി പറയുന്നത് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാതൊക്കെ അങ്ങാടിയിൽ വന്ന് വഹാബ് ഇങ്ങനെ ഓതും കുനുകുനേന ഹദീസ് ആയത്ത് ഇതിനറിയങ്ങള് ആയത്ത് ഓതുന്നത് മുഴുവനും പള്ളിക്കല മൂലിയരും ബാപ്പിൻ കാഫിറ എന്ന് പറയാനാ മൗലു തോതിന്റെ പേരിൽ ആ മൗലു തോതിന്റെ പേരിൽ പള്ളിക്കല മൂലിയര് കാഫിർ എന്ന് പറയാൻ അങ്ങാടിയിൽ വന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ആയത്തോതി പ്രസംഗിച്ച മൗലവി അങ്ങാടിയിൽ വന്നിട്ട് മരവിക്കരിച്ചത് ഈ കാഫിറായ മൗലിയര ബേക്കിലാണ് സഹോദരന്മാരെ ഈ മൗലവിക്ക് സ്റ്റേജ് കെട്ടിക്കൊടുത്ത സാധാരണക്കാരൻ 
അന്നും വന്ന് കടന്നുറങ്ങിയത് ഈ കാഫിറായ അമ്മോശം കാക്ക നിക്കായ് ചെയ്തു കൊടുത്ത പമ്പർന്നോളം കൂടെയാണ് എത്തരിച്ചുപോകുന്നത് ഇന്നലെ ഒരു കുഫിരിയത്ത് പറഞ്ഞാൽ അതിനെക്കാളും ഡോസുള്ള ഒരു കുഫിരിയത്ത് നാളെ പറയാം ഇസ്ലാമിൽ ഒരു നിലപാട് പറയുമ്പോ ഇസ്ലാമിൽ ഒരു കാര്യം യാതൊരു പേടിയും ബേജാറുമില്ലാത്ത കക്ഷികളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ അവരോട് പറയുന്നത് എങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചോ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്ന മറുപടി എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുക അത് വിവരമില്ലാത്തവരെ വിശ്വാസമല്ലേ അഭിപായ തങ്ങളെ വിയർപ്പിന് പുണ്യമോ അവിടത്തെ മുടി അള്ളാന്റെ ഹബീബ് തെറ്റു ചെയ്യാത്തയാളോ ഇതൊക്കെ സ്വഹാപത്ത് വിശ്വസിച്ചെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കത് സ്വീകാര്യമല്ല കേരളത്തിലെ മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ പോലെ തന്നെയാണ് സ്വഹാപത്തും വിളിച്ചു പറയുന്ന അന്തർധാരകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് ഈ കപട വിശ്വാസികളുടെ നിലപാടിന്റെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവരോട് കുറാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് എന്നാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ഉള്ള് കയറിയിട്ട് ഈ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പാട്ടിന് പോണം മഹല്ലത്തിൽ കയറി മദ്രസകളിൽ കയറി സമുദായത്തിൽ കയറി അമുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ വക്രീകരിച്ച ഇസ്ലാമിനെ ഭീകരവാദത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിന് തീവ്രവാദത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിന് മനുഷ്യപ്പറ്റില്ലാത്ത ഇസ്ലാമിന് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഫസാദ് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കരുത് ഭിന്നിപ്പിക്കരുത് അവരുടെ ആചാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ഭിന്നിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് പറയും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സമുദായത്തെ ഭിന്നിപ്പിച്ചവരല്ല ഞങ്ങൾ ഭിന്നിച്ച സമുദായത്തെ ഐക്യപ്പെടുത്താൻ വന്ന ഐക്യ സംഘക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തീവ്രവാദികളൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാഹി പ്രവർത്തകരാണ് നവോത്ഥാന നായകരാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഫസാദിന്റെ ആളുകളല്ല ഞങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടുവന്ന ആളുകളാണ് ഈ ഒരാശയം ഖുർആാൻ എന്താണോ പുത്തൻവാദികളുടെ കപട വിശ്വാസികളുടെ ഐഡന്റിറ്റി ആയി പറഞ്ഞത് ആ ഐഡന്റിറ്റിയെ അങ്ങനെ തന്നെ നെറ്റിയിൽ ഒട്ടിച്ചു വെച്ച് ഈ സമുദായത്തിൽ കാപട്യത്തിന്റെ അപകടങ്ങൾ വിതക്കാൻ കടന്നു വന്ന കക്ഷിത്വമാണ് ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ ശേഷം സമുദായത്തിലുണ്ടായ വിധത്ത് അവരോട് ഇത് വിധകത്താണ് എന്ന് തുടക്കം മുതൽ നമ്മുടെ ഏലിമീങ്ങൾ പറഞ്ഞു അന്ന് അവര് പറഞ്ഞു അല്ല ഞങ്ങൾ നവോത്ഥാന നായകരാണ് ഞങ്ങൾ ഐക്യ സംഘക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടുവന്നവരാണ് നാട്ടിലെ പലരും അത് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി എന്നാൽ ഖുർആൻ ആണയിട്ട് പറയുകയാണ് അലാ ഇന്ന അവരൊരിക്കലും നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ആളുകളല്ല അവരൊരിക്കലും ഐക്യത്തിന്റെ ആളുകളല്ല അവരൊരിക്കലും തന്നെ ആളുകൾക്കിടയിൽ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ആളുകളല്ല അല ഇന്നും അവർ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇന്ന് ലോകത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അനുദിനം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഇസ്ലാഹിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഈ ലോകത്ത് ഇന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആധുനിക ലോകത്ത് സനഫിസം എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ച് ലോകത്തെവിടെയും അശാന്തി നിർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാം എന്ന പദം അർത്ഥമാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ശാന്തി പ്രകാശിതമാക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യാശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തെവിടെയും ഇസ്ലാം തീവ്രവാദമാണെന്ന് പറയാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇസ്ലാമിനെ തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് തീരെഴുതി കൊടുക്കാൻ ആവശ്യമായ ബലിയാടുകളായി ശത്രുവിന്റെ ഇടൻ അജണ്ടകൾക്ക് മുമ്പിൽ തലവെച്ചു കൊടുക്കുന്ന വിലക്കിലേക്ക് പാഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഈ ആമ്പാറ്റകണക്ക് അപകടങ്ങളിൽ ചാടി ചത്തുപോകും മനുഷ്യ രൂപങ്ങളായി ഈ തീവ്രവാദികൾ ഫസാദിന്റെ ആളുകൾ ഇന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്ത് ഈദിന്റെ പ്രബോധനം പറഞ്ഞു വന്ന ആളുകൾ ഇന്ന് ലോകത്ത് മൂവ്മെന്റുകളായി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് 
ആ ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ സംജയ സന്ദേശത്തെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തും ദുരുപയോഗം ചെയ്തും ആ പദത്തെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും രൂപപ്പെട്ട മൂമെന്റുകൾ ഇന്ന് ലോകത്ത് പച്ചയായി മനുഷ്യരെ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിലെ ഹബീബായ തങ്ങൾ നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ ജിഹാദ് ജിഹാദുൽ അക്ബർ അത് സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ ഇച്ഛകളോട് സമരമാണ് സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ ഇച്ഛകളോടുള്ള ധർമ്മസമരത്തെ ആത്മസമരത്തെ ആത്മീയ സമരത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പോർക്കളമായി പരിചയപ്പെടുത്തപ്പെട്ട അബീബിന്റെ അനുയായികൾ സ്വന്തം ആരാധനാലയങ്ങളെ ആരാധന കൊണ്ട് സമ്പുഷ്ടമാക്കലാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ സമരമെന്ന് ഈ ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് റസൂലി സല്ലി സ്വല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ തൗഹീദിന്റെ പേരിൽ അന്യ മതക്കാരുടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ മനുഷ്യരെ പച്ചക്ക് നുറുക്കലാണ് ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യലാണ് ഇസ്ലാമിലെ ജിഹാദ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് അലാ ഇന്നഹും ഹുമുൽ മുഫ്സിദോൻ ഹബീബായ തങ്ങളെയും മനുജരന്മാരെയും കൈയൊഴിഞ്ഞ് ഈ സമുദായത്തിന്റെ പേരിൽ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുന്ന കപട വിശ്വാസികൾ അവർ ഇസ്ലാമിന്റെ പേര് പറയും അവർ സലഫിസത്തെ കൂട്ടുപിടിക്കും അവർ തൗഹീദിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തു കാണിക്കും ആത്യന്തികമായ അത്തരം കക്ഷിത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ എടുത്തു പറഞ്ഞത് അലാ ഇന്നഹും ഹുമുൽ മുഫ്സിദോൻ അവർ ലോകത്ത് നാശം വിതക്കുന്നവരാണ് ആ നാശമാണ് പശ്ചിമേഷ്യായുടെ തെരുവുകളെ അശാന്തമാക്കി മാറ്റിയത് പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യം സ്വസ്ഥമായി കടന്നുറങ്ങാൻ കടപ്പാടങ്ങളിൽ സമാധാനമില്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങി അന്യ രാജ്യങ്ങളിൽ അഭയാർ അലയുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത്തരം ഫസാദി മൂവ്മെന്റുകളാണ് ഇത്തരം പുത്തൻവാദികളാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഈ കേരളത്തിന്റെ ബഹുസ്വര സമൂഹം എത്ര സമാധാനമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്നകളിൽ കാഴ്ചവെച്ചത് ആ സമാധാനത്തെ മുഴുവനും അവഗണിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് പത്തൊൻപതോളം വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാണ് സിറിയയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തത് നമ്മുടെ അതുവരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആളുകൾ പല പോകാറുള്ളത് മക്കത്തുക്കും മദീനത്തുക്കുമാണ് ഇപ്പം മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാര് പോണത് മക്കത്തുക്കും മദീനത്തുക്കും അല്ല പത്തൊൻപതോളം മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാര് പോയത് സിറിയയിലേക്കാണ് എന്തിന് പച്ചയായി മനുഷ്യരെ കൊല്ലാൻ പള്ളികൾ തകർക്കാൻ മഹാന്മാരുടെ മഖബറകൾ തകർക്കാൻ അങ്ങനെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ഫസാദുകളെ ലോകത്ത് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ ഈ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാര് പോകാൻ ആരാണ് ഈ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ സൃഷ്ടിച്ചത് പോയത് മുഴുവനും സമുദായത്തിലെ പുത്തൻവാദികളാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളോട് ഉമ്മമാരോടെ നമ്മുടെ മക്കൾ ഏതെങ്കിലും പുത്തൻവാദികളുമായി ചങ്ങാത്തം കൂടുമ്പോ അവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോ അവരുടെ പള്ളികളിലേക്ക് പോകുമ്പോ അവരുടെ ഖുർആാൻ ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോ വളരെ ജാഗ്രതയോടെ അതിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശ്രദ്ധ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ പല ിൽ നിന്നും മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ ഈ വൃത്തികെട്ട പലായനം നടത്തിയതിന്റെ പ്രത്യാഘാതത്തിൽ മാനഹാനി കൊണ്ട് ഇന്നും ആ മക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയ ചീത്ത പേര് കൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങാതെ വീട്ടിൽ കരഞ്ഞു തീർക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഇരുപത്തൊന്നില് ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞ് രംഗത്ത് വന്ന കക്ഷികൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഇഫ്സാദെ ഇന്ന് എത്രത്തോളമാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇപ്പൊ അടുത്താണ് ശ്രീലങ്കയിലെ മുസ്ലിം ശ്രീലങ്കയിലെ ക്രൈസ്തവ പള്ളിയിൽ ക്രൂരമായി മനുഷ്യ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലും ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയത് തുല്യതയില്ലാത്ത ക്രൂരതകൾ ഈ രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ വിതച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഖുർആം പറഞ്ഞ ഫസാദിന്റെ വാക്താക്കൾ എന്ന് ഖുർആം പറഞ്ഞ വാചകം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എത്രയാണ് ഇവർ അന്വർത്ഥമാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അലാ ഇന്നഹും ഹുമുൽ മുസ്സിദോൻ പൂർവീകര തള്ളി സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമ വഴികേടിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ ആ ആളുകൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ തീർക്കുന്ന നാശങ്ങളാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെയാണ് ഖുർആാനിനെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഖുർആൻ കിയാമത്ത് നാൾ വരെ അള്ളാഹ് സംരക്ഷിക്കുന്നത് അത് കടലാസിലല്ല അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങളിലല്ല അക്ഷരങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ച ഖുർആാനിനെ ഭാഷാപരമായി തോന്നിയതുപോലെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് വൃത്തികെട്ട ആശയങ്ങളിലേക്ക് ഇസ്ലാമിനെ തിരുത്തിയിടുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഒന്നല്ല എഴുപത്തിരണ്ട് വിഭാഗം ഈ ലോകത്ത് വരുമെന്ന് മഹാനായ മുഹമ്മദ് ഹിസ്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ നമ്മ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ആ ഹബീബില്ല 
എന്ന് മതം പഠിച്ച സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുക നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും നമുക്കുള്ള സാക്ഷ്യമാണ് ആ ഹബീബ് നമുക്കുള്ള കാരുണ്യമാണ് ആ ഹബീബ് നമുക്കുള്ള അവലംബമാണ് ഹയാത്തി ാണ് എന്റെ ജനങ്ങള് എന്റെ അനുയായികള് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ നന്മകൾ എന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആദ്യ ലഭിച്ച നന്മകളൊന്നും ഞാൻ മരിച്ചു പോയാലും നിലച്ചു പോകുന്നതല്ല എന്റെ ജീവിതകാലത്ത് എന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ എല്ലാ നന്മകളും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മരിച്ചാലും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും പറഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ലേ മദീനത്ത് വെള്ളമില്ലാതെ ആളുകൾ മദീന മണ്ണ് വരണ്ടുണങ്ങിപ്പോയപ്പോ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് സഹാബ പറയുകയാണ് ഹബീബേ ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വാങ്ങിത്തരണം നബിയേ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് മദീന മെഹ്റാബിൽ നിന്ന് കൈകൾ ഉയർത്തുന്നു മദീനത്ത് വെള്ളം മുഴുകുകയാണ് ഹബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളിൽ നിന്ന് വെള്ളമാകുന്ന ഹൈർ സ്വഹാബത്ത് അനുഭവിക്കുകയാണ് ആ ഹബി വഫാത്തായി പോയി ആ ഹബീബിന്റെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം നുമറലി അള്ളാഹു എന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കുകയാണ് ആ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് സമാനമായ രീതിയിൽ മദീനത്ത് വരൾച്ച വരികയാണ് ആ വരൾച്ച വരുമ്പോ ബിലാദിബിനൽ ഹാരിഫ് റലി അള്ളാഹ് എന്ന സ്വഹാബി അതാ ഓടുകയാണ് ഇലാഹമതങ്ങളെ സവിധത്തിലേക്ക് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ അരികിലെത്തിയിട്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് മദീനത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ മദീനയിൽ വരൾച്ച വന്നപ്പോ ഏതൊരു വാക്കുപയോഗിച്ചാണോ ഹബീബായ തങ്ങളോട് മയക്ക് വേണ്ടി റെക്കമെന്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അതേ വാക്ക് അതിൽ പോലും മാറ്റം വരുത്താതെ ഹബീബായ തങ്ങളോട് ബിലാലുബിനുൽ ഹാരിസുറിയുള്ളാകുന്നു പറയാനേ നബിയെ ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം തരണം അയാത്ത് കാലത്ത് അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് കുടുങ്ങിയപ്പോ വെള്ളം തന്ന ഹബീബാൾ ഞങ്ങൾക്ക് വഫാത്തിന്റെ ശേഷവും ആ ഹൈറ് തരുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മഴ തരണം നബിയെ ഇവിടെയും അസുന്നികൾ എന്താ പറയണ് വഫാത്തിന്റെ ശേഷം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളെ വിളിച്ചാൽ അവൻ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയവനാണ് അവൻ കാഫിറായി പോയവനാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഹബീബായുധങ്ങളെ വിളിക്കാൻ ലോകത്ത് ആദ്യം പഠിപ്പിച്ച നേതാവാരാണ് ലോകത്ത് ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം മെമ്പർ ആരാണോ ഹബീബായുധങ്ങൾ വഫാത്തായി കിടക്കും ായ ശേഷം അവിടത്തെ വിളിച്ച് പാരത്രീക ലോകത്തെ പരിരക്ഷക്ക് വേണ്ടി റെക്കമെന്റ് തേടിയ പ്രഥമ മുസ്ലിം ഞങ്ങളെക്ക് നീങ്ങിപ്പോയവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കാര്യം അള്ളാന്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോ പറയണം ഞങ്ങളെ മറക്കരുത് നബിയെ വിളിച്ചത് വഫാത്തിന്റെ ശേഷം മുത്തു നബിയെ വിളിച്ചത് ആരാൻ സുദീഖ്രലിയുള്ള വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞതാരാ മരണാസന്ന രോഗത്ത് കിടക്കാണ് മരണാസന്നമായ രോഗത്ത് കിടക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ അനുചരൻ അനുയായികളെ വിളിച്ചു പറയാണ് ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്നെ നിങ്ങൾ ഹബീബിന്റെ റൗലയിലാ മറവ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഹബീബ് കിടക്കുന്ന റൗലയിൽ അവിടത്തോട് അനുമതി തേടാതെ എന്നെ നിങ്ങൾ അകത്ത് കയറ്റാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ ജനാസ നിങ്ങൾ ഹബീബിന്റെ ഹവറത്തിൽ അവിടത്തെ ചാരത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വിളിക്കണം 
വഫാത്തായ ഹബീബിനെ വിളിച്ച് സമ്മതം തേടാൻ എന്തിനെ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ അവിടത്തെ അരികിൽ മറവ് ചെയ്യാൻ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മുത്തുനബിയോട് സമ്മതം ചോദിക്കുമ്പോ മുത്തുനബിക്ക് സമ്മതമുണ്ടെങ്കിൽ റൗലന്റെ കവാടം സ്വമേതയാ തുറക്കപ്പെടുന്നതാണ് സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ വഫാത്തായി സുഹാബിമാരവിമായ ഹബീബിന്റെ ചാരത്ത് വരികയാണ് അവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ അകത്ത് കയറ്റട്ടെയോ ഉടനെ പൂട്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന റൗലന്റെ കവാടം തുറക്കപ്പെടുകയാണ് ആ റൗലയിൽ നിന്ന് അശരീരി വരികയാണ് എന്റെ കൂട്ടുകാരനെ എന്നിലേക്ക് ചേർത്തി വെക്കൂ സ്വഹാബാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്വഹാബത്ത് വിളിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നു ഹബീബായ തങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ മൗലിതോതിയതാരാണ് ആ ഹബീബായ തങ്ങൾ വഫാത്തായി കിടക്കുമ്പോ അവിടത്തെ ചാരത്ത് ആദ്യം വന്ന മരുതങ്ങൾ അതാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനക്കരുത്തുള്ള മരുതങ്ങൾ ഹബീബിന്റെ വഫാത്തറിഞ്ഞ് അതാ മാനസികമായ സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഹബീബിന്റെ ചാരത്ത് വാളുയർത്തി പിടിച്ച് അലറി വിളിക്കുകയാണ് ആരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വഫാത്തായി എന്ന് പറയുന്നത് കഴിയാതെ ഭയപ്പെട്ട് മാറി നിൽക്കുമ്പോ സമാധാനത്തിന്റെ ദൂതരായ ഹബീബിന്റെ ജനാസക്കരിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതുകയാണ് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും വഫാത്താകുമെന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന ആയത്തുമൃതങ്ങളെ മുമ്പിൽ ശുദ്ധീകൃതങ്ങൾ ഓതിക്കൊടുത്തപ്പോ ആയത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഒമർ കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് ശുദ്ധീകൃതങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു എന്റെ റസൂലുള്ള വഫാത്തായി പോയോ എന്റെ റസൂലുള്ള വഫാത്തായി പോയ സ്ദീഖേക്ക് പിന്നീട് അടക്കാൻ കഴിയാത്ത കരച്ചിലുകളാണ് ആ അനിയന്ത്രിതമായി ഒഴുകുന്ന കണ്ണുനീരുകൾ തുടച്ച് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ചാരത്ത് വിങ്ങിപ്പൊട്ടുന്ന നിയന്ത്രിക്കാൻ ദുഃഖഭാരം തടഞ്ഞു നിർത്താൻ അമൃതങ്ങളും മുത്തുനബിയുടെ മൗലിതോതുകയാണ് അവിടെ നിന്നതാ വിളിക്കുന്നു അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കരയാതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളെ കണ്ണുനീര് ഞങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അന്നൊരിക്ക മദീനത്തെ പള്ളിയില് അങ്ങ് ഹുത്തുപയോധുമ്പോ കാലങ്ങളായി ഹുത്തുപയോധുമ്പോ അങ്ങ് ചവിട്ടിക്കേറിയ ഈത്തപ്പന മരത്തിന്റെ ഉണങ്ങിയ മരത്തടി ആ മരത്തടിയിൽ അങ്ങ് കേറി നിന്നല്ലേ കുറെ കാലം ഹുത്തുപയോധിയത് പിന്നീട് ഒരുക്ക ഒരു പുതിയ മിമ്പറ മാറ്റിപ്പണിയ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച വരെ അങ്ങ് ഹുതുപയോധിയ മിമ്പറയിൽ നിന്ന് മാറി പുതിയ മിമ്പറയിലേക്ക് കയറിയപ്പോ കാലങ്ങളായി അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധമായ കാല് തട്ടി അനുഗ്രഹീതമായ ജീവനില്ലാത്ത ഈ തപ്പന മരത്തിന്റെ മരത്തടി മദീന പള്ളിയുടെ ചാരത്തു നിന്ന് വിങ്ങിപ്പൊട്ടിയത് ജീവനില്ലാത്ത ഈ തപ്പന മരത്തിന്റെ മരത്തടി അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ പേരില് ആ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ വിങ്ങിക്കരഞ്ഞ ജീവനുള്ള ആത്മാവുള്ള ഞങ്ങള് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയാല് എങ്ങനെയാ ഞങ്ങൾ കരയാതിരിക്കുന്നത് നബിയേ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത കണ്ണുനീര് തുടച്ച് വിളിച്ച് അമൃതങ്ങൾ അവിടത്തെ പ്രകീർത്തനം പറയുകയാണ്
അങ്ങേറ്റവും മഹത്വമുള്ളവരാണ് അങ്ങേക്ക് അള്ള തന്ന ഒരു മഹത്വം ആർക്കാണ് ലോകത്തല്ല കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി കള്ള കൊടുത്ത ഒരു പവറാണ് വേഗത കൂടിയ കാറ്റിൽ വാഹനമാക്കി സഞ്ചരിക്കാനുള്ള പവറ് എന്നാൽ എന്റെ നേതാവിനല്ല കൊടുത്ത എന്റെ പവർ അതിലും വലുതാണല്ലോ അള്ളാന്റെ യാത്രക്കള്ള കൊടുത്ത പുറാക്കുന്ന വാഹനം ആ വാഹനത്തോളം വരില്ലല്ലോ നബിയുടെ കാറ്റെന്ന വാഹനം എന്റെ നേതാവിന്റെ പവർ എത്രയാണ് ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസ നബി അലി ഇസ്ലാമിനുള്ള കൊടുത്ത പവർ ഉണ്ട് അവിടത്തെ കയ്യിലുള്ള വടി കൊണ്ട് പാറക്കല്ലിൽ അടിച്ചപ്പോ പാറക്കല്ലിൽ നിന്നൊരു വടി കൊണ്ടടിച്ചപ്പോ പന്ത്രണ്ട് അരുവികൾ പുറപ്പെടിയിച്ചത് മൂസ നബി കള്ള കൊടുത്ത ബഹുമാനമാണെങ്കിൽ എന്റെ നേതാവിനല്ല കൊടുത്ത പവർ അതിലും വലുതാണ് എന്റെ നേതാവ് വെള്ളം കൊടുത്തത് പാറക്കല്ലിൽ നിന്നല്ല എന്റെ നേതാവ് വെള്ളം കൊടുത്തത് വടി കൊണ്ടടിച്ചിട്ടല്ല എന്റെ നേതാവ് വെള്ളം കൊടുത്തത് അവിടത്തെ പരിശുദ്ധമായ വിരലുകൾക്കിടയിലൂടെയാണ് എന്റെ നേതാവ് വെള്ളം കൊടുത്തതിന് അത്തര പവർ ഇല്ലല്ലോ പാറയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വെള്ളത്തിന് വീണ്ടും മുമൃതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഐസാ നബി അലൈ ഇസ്ലാമിനല്ല കൊടുത്ത പവർ ഉണ്ട് ആ പവർ എന്താ സുഹൃത്തുക്കളെ മരിച്ചുപോയ മനുഷ്യന്റെ കബരിടത്തിൽ തട്ടിയിട്ട് കുമ്പീതിനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് വിമൃതങ്ങൾ പറയുന്നു ഈസാ നബി ജീവിപ്പിച്ചതൊരു മനുഷ്യന്റെ പൂർണമായ ബോഡിയെയാണെങ്കിൽ ഈസാ നബി അലൈ ഇസ്ലാം ജീവൻ കൊടുത്തതൊരു ശരീരത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ഭാഗത്തിനാണെങ്കിൽ എന്റെ നേതാവ് ജീവൻ കൊടുത്തതൊരു ജീവിയുടെ പൂർണ്ണ ഭാഗത്തിന് പോലുമല്ലല്ലോ അന്നതാ ജൂതയായ പെണ്ണ് മുത്തുനബിയ സൽക്കാരത്തിന് ക്ഷണിച്ച് ആഹാരത്തിൽ വിഷം കലർത്തി ഹബീബിനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ അറുത്ത് വേവിച്ച് ആഹാരത്തിന് പാകമാക്കി വച്ച ആട്ടിൻ കഷ്ടങ്ങളിൽ വിഷം പുരട്ടി ഹബീബായ തങ്ങളെ വിഷം ൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച ജൂതയായ പെണ്ണ് ഹബീബിന്റെ മുമ്പിൽ അതാ പാത്രത്തില് അറുത്ത് വേവിച്ച് വിഷം പുരട്ടി ആഹരിക്കാൻ വെച്ച ആട്ടിന്റെ കഷ്ണം ഹബീബ് തങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് എന്നെ തിന്നരുത് എന്റെ ശരീരത്തിൽ വിഷമുണ്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് ഒരാടിന്റെ കഷ്ടമാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നെ തിന്നരുത് എന്റെ ശരീരത്തിൽ വിഷമുണ്ട് ഉമർദങ്ങൾ പറയാൻ ഇസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ജീവൻ കൊടുത്തത് ഒരു പൂർണ്ണ ബോഡിക്കാണ് എന്റെ നേതാവ് ജീവൻ കൊടുത്തത് ഒരു ശരീരത്തിന്റെ അല്പഭാഗത്തിനാണ് ഒരു ശരീരത്തിന്റെ അല്പഭാഗത്തിന് ജീവൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഒരു ശരീരത്തിന് പൂർണമായി ജീവൻ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും മഹാത്ഭുതം ഹബീബായതങ്ങളുടെ ഓരോ മധുഹും എടുത്ത് അവിടത്തെ ഡയറക്റ്റായി വിളിച്ച് ഹബീബിന്റെ വഫാത്തിന്റെ വിരഹ ഹൃദയത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ച ആഘാതത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടാൻ മഹാനായ സീദുനാൽ ഖത്താബ് സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ലോകാന്ത്യം വരെ വരുന്ന മനുഷ്യർക്ക് സന്മാർഗത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ് ആ വെളിച്ചത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ അള്ളാഹു താല തന്ന ഒരു ആ ചാനലിലൂടെ വേണം നമ്മൾ ഖുർആാനിനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ആ ചാനലിൽ നിന്ന് ഹിതായത്ത് കിട്ടാനുള്ള ട്രോഫിയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അഞ്ചു സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ദുവാ ചെയ്യുന്നത് ഫോളോ ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ ഭാഗ്യം തരണേ റഹ്മാനെ തോഫീക്ക് തരണേ റഹ്മാനെ ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഈമാൻ വർദ്ധിക്കാൻ ഞങ്ങളെ ഹൈറുകൾ വർദ്ധിക്കാൻ 
കാരണമായ സദസ്സുകളായി ഞങ്ങളെ സദസ്സുകളൊക്കെയും നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ഈ കൂടിയത് പിരിയുന്നത് സംസാരിച്ചത് സമയം ചെലവിട്ടത് സ്വതക്ക നൽകിയത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മഹദർത്തുൽ ബദരിയ ചൊല്ലിയത് എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ നീ ഞങ്ങളെ അമലുകളിലെ പോരായ്മകളൊക്കെ നിന്റെ മഹദായ ഫലുകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങൾക്ക് പരിഹരിച്ചു തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അരികിൽ വരണം ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുമായി പല രീതി സഹായിച്ചവരുണ്ട് സഹകരിച്ചവരുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വർക്കത്തിന് ഭക്ഷണം ഇവിടെ നിന്ന് തരുന്നുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അരിയായി ഇറച്ചിയായി ഒക്കെ ഈ പരിപാടിയുമായി സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് അടുത്ത് ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് മഹാന്മാരായ ബാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു പത്ത് ലാഹ ഇല്ല ചൊല്ലി ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ദുവാ ചെയ്ത് പിരിയ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ജദ്ദിദു ഇമാനക്കും വനവും സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാരും സ്വതക്ക കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എല്ലാവരും ദ്വാരക്കണീൻ്റെ മുന്നിൽ കുറച്ചും കൂടി സ്വതക്ക തരണം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് കണ്ടങ്ങൾ ബാക്കിയൊക്കെ അഞ്ചവാക ഒച്ചട്ടതാണ് പള്ള ഇങ്ങനെ വരുത്താ ഒച്ചട്ട ഈ ബൂ പറഞ്ഞ സൗണ്ട് ബാ ഒച്ചയല്ല ഒച്ച വേറൊരു സാധനമാണ് സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 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 ജദ്ദിദോയി മാനക്കും വനവ്യറോ കുലൂബക്കും ഇല്ലാഹ محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نباس إن شاء الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد رب റഹ്മാനായ അൽമരിക്കൽ ജബ്ബാറായ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചൊല്ലിയത് പറഞ്ഞത് സ്വതക്ക നൽകിയത് ഈ മഹത്തായ പരിപാടിക്ക് പലതും തന്ന ദുവാ കൊണ്ടേൽപ്പിച്ചവർ നാടിൻ്റെ പല ഭാഗത്ത് വെച്ചു ഞങ്ങളോട് പലതും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ സദസ്സുകളിലെ ദുവാ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറ് പകരം നൽകണേ അള്ളാഹ് ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നീ പൂർത്തിയാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ അവരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ദുവാ കൊണ്ട് കടപ്പെട്ട് മരിച്ചു പോയവർ പ്രാസ്ഥാനിക ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയവർ 
പരിസരങ്ങളിൽ മറവിട്ട് കിടക്കുന്നവർ അവരുടെയൊക്കെ കബറുകളിലേക്ക് ഇവിടെ നടന്ന എല്ലാ ഹൈറുകളും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കി അതിൻ്റെ സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ അള്ളോ നീ എത്തിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ മരിച്ചാൽ ഞങ്ങളെ കബറിൽ ിടുന്ന രീതിയിൽ നീതന്ന മക്കൾ ശിഷ്യന്മാർ സംഘടനായ പക്ക കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ മരണം വരെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നിലനിർത്തി തരണേ റഹ്മാനെ അറഹമുർ റഹ്മാനായ അള്ളോ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളറിയാതെ ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ വല്ല മാരക രോഗത്തിൻ്റെ അണുക്കളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സദസ്സിൻ്റെ ഇവിടെ നടന്ന ഹൈറാത്തുകളുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് നീ അത് കരിക്കണേ അള്ളോ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സംഭാവന തന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് നീ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഹൈറും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണിക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ എല്ലാ ഹൈറുകളും ഞങ്ങളിലേക്ക് നീ അടുപ്പിക്കണേ അള്ളാഹ് ഷറായതൊക്കെ നീ തട്ടി നീക്കണേ അള്ളാഹ് അറഹമുർ റഹ്മാനായ അള്ളാ കടങ്ങളെ കൊണ്ട് ഫലിഹത്തുകളെ കൊണ്ട് മറ്റ് പോരായ്മകളും മൈബുകളും കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും മാനക്കേടിലാക്കല്ല അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ പോരായ്മകൾ കാരണം ഞങ്ങളെ തെറ്റുകുറ്റം കാരണം നീ ഞങ്ങളെ ദുന്യ 